టెలిగ్రామ్ లో ఇది పంపించాడు అనమాట ఏదో యూట్యూబ్ వీడియోలో ఎక్కడో ఏంటి ఇండియా జీడిపి అసలు విపరీతంగా ఉండేది ఏదో దిక్కుమాల వీడియో చూపించి పంపించాడు నాకు అని టోల్డ్ నేమ్ బాబు అసలు ఇండియానే లేదు అన్నప్పుడు ఇండియా గురించి ఎలా చేస్తారు బేసిక్ క్వశ్చన్ యూకే లేదు ఫ్రాన్స్ లేదు జర్మనీ లేదు వన్ ఎయిటీలో అసలు ఏమి లేదు హిస్టరీ గురించి తనకి వాళ్ళ పిల్లల స్కూల్ బుక్స్ లో ఉన్న హిస్టరీ గా తెలియదు తన లోకల్ హిస్టరీ గా తెలియదు తనకి అందరు అంటే ఆ హిస్టరీ కావాలి ఇండియాలో ఆ హిస్టరీ కావాలి ఐ మీన్ ఆల్ హిస్టరీస్ అవైలబుల్ స్కూల్ బుక్స్ అక్కడ బయటకు వెళ్ళి ఎవరికి హిస్టరీ ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు శుభ్రంగా దాంట్లో చదువుకోవచ్చు డజెంట్ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ద స్కూల్ బుక్స్ అండ్ షుడ్ బి టాట్ ఇన్ ఆల్ ది స్కూల్స్ ఇంకోటి అండి అతను చెప్పేది అంటే హిస్టరీ అంటే మనం ఒప్పుకున్న వాటిని మనం గొప్పగా చూసిన వాటిని చెప్పాలి అంటే అత్యంత హేయమైన నీచమైన చర్య అండి ఎందుకంటే హిస్టరీ డస్ నాట్ చూస్ యూ హిస్టరీ అనేది మనం లేం కదా అప్పుడు ఎందుకు దాని గురించి మంచి చెడు లేకపోతే మీసలు తోవటం లేకపోతే తలదించుకోవడం ఎందుకు వై ఆర్ యూ అసోసియేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ పార్సల్ ఆఫ్ టైమ్ వేర్ యువర్ నాట్ ఈవెన్ దేర్ ఇప్పుడు మొఘల్స్ హిస్టరీ తీసేసినా పర్లేదంట వాళ్ళ క్రితం రాజుల హిస్టరీలు కావాలి అంట నేను అతను వస్తే నేను ఐ కెప్ సమ్ క్వశ్చన్స్ రెడీ అనమాట ఏంటంటే అతను ఏ ప్రాంతం వాడు అని అడుగుదాం అనుకున్నాను ఫస్ట్ సార్ ఫల ఫలానా ప్రాంతం వాడు అన్నాడు అనుకోండి ఆ ఫలానా ప్రాంతాన్ని హిందూ రాజులే కొర్ల కొట్టి మరి చిత్త కొట్టేశారు ఆ హిస్టరీ అంతా నీకు రాయమంటావా ప్రాబబ్లీ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సెస్టర్స్ మీ బా మీ ముత్తాతకు ముత్తాతకు ముత్తాత వాళ్ళ తమ్ముళ్ళని చెల్లెళ్ళని పెళ్ళాలని అందరినీ కోల్పోయాడు ఆ యుద్ధంలో ఒక హిందూ రాజు అయ్యి ఉంటాడు ఒక సాటి హిందూ రాజు అయ్యి ఉంటాడు ఆడు శైవుడు వైష్ణవుడు లేకపోతే సేమ్ మతం అయినా సరే జస్ట్ ఏదో చిన్న గొడవ ఎక్స్పాన్షనిస్ట్ కదా రాజ్యం అంటేనే రాజులు అంటేనే ఎక్స్పాన్షనిస్ట్ అంటాడు అలా వచ్చి మీ మీ వాళ్ళని చంపేసేడు లేదా మీ రాజే ఇంకొక రాజుని నాశనం చేసేసాడు ఏమో ఇంకో హిందూ రాజుని చంపేసాడు ఏమో ఇంకో హిందూ రాజుల దాని ఏంటి వాళ్ళ ప్రజల్ని చంపేసాడు ఏమో అది కూడా కావాలి మీకు పక్క మతం కూడా వచ్చి మన దేశాన్ని కొల్లగొట్టాడు అన్న మాట ఒప్పుకోవడానికి కడుపు మంటగా ఉంది పక్క హిందూ కూడా వచ్చి కొట్టేసాడు అంటే భరించగలరా ఇప్పుడు మరాఠాస్ బెంగాల్ మీద వార్ చేసినప్పుడు బోల్డన్ని అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ గుళ్ళను పగలు కొట్టేశారు పిల్లల్ని చంపేశారు అన్ని బోల్డ్ చేశారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇది నేను ఇది నేను వెరిఫై చేయలేదు బట్ ఈ సేమ్ మరాఠాస్ టిప్పు సుల్తాన్ టైంలో శ్రీరంగపట్నంలో ఆ టెంపుల్ని ధ్వంసం చేసి అండ్ ఆ టెంపుల్ ని ఐ థింక్ టిప్పు సుల్తాన్ వాళ్ళ నాన్న హైదర్ అలీ ఎవరో మళ్ళీ హీ రెస్టోర్ దట్ టెంపుల్ ఐ థింక్ దట్స్ క్లియర్లీ డాక్యుమెంటెడ్ అనుకుంటాం అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ దట్ గై ఈవెన్ ఐ రెడ్ ఇట్ ఎందుకంటే రెండు వైపు ఉన్న దాంట్లో ఈవెన్ ఐ రెడ్ ఇట్ అండ్ మీరు చెప్పినట్టు ఈ మరాఠా కింగ్డమ్ ఏదైతే ఉందో మరి తమిళనాడు వరకు స్ప్రెడ్ అయిందండి రాయలసీమ ఇప్పుడు మన రాయలసీమ తమిళనాడు ప్రాంతాల వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యి పోచకోద కోసాడు ఎస్ సార్ ఎస్ మరి వాళ్ళు హిందువులే కదా ఆ లెక్కన మరాఠా మనకి శత్రువు కరెక్ట్ గా మాట్లాడుకుంటే రాయలసీమ వాళ్ళకి మరాఠా ఎంపైర్ మొత్తం శత్రువు ఎందుకంటే వాళ్ళ తాతల తండ్రులను చంపేసాడు వచ్చి అవును మనోడైతే నేను పరాయుడైతే అండి కత్తికి వచ్చిన మనోడైతే నేను పరాయుడైతే అండి యదవ యదవ దుర్మార్గుడు దుర్మార్గుడే అసలు వాళ్ళని తిట్టుకోవాల్సిన పని కూడా లేదు నా పాయింట్ ఏంటంటే హిస్టరీ జస్ట్ హ్యాపెన్ యూ జస్ట్ రీడ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ లర్న్ సంథింగ్ ఇండియా వచ్చి ఒక ఇండియా అంటూ తయారు చేశారు 
ఒకవేళ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏదైనా రాకుండా ఉండుంటే బహుశా నరేష్ కుమార్ అన్నాడు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు కానీ వాడికి అట్లీస్ట్ నేనున్న ప్లేస్ కి అంటే నేను పుట్టి పెరిగిన ప్లేస్ కి టూ డిఫరెంట్ కింగ్డమ్స్ కింద ఉండేవేమో వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబ్సల్యూట్లీ అతను వేరే దేశస్తులు మా వీళ్ళు మీరు ఒక దేశానికి చెందిన వాళ్ళే ఉంటారు నరేష్ దేశానికి వెళ్ళిపో అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఏమైనా పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపో అన్నట్టు అండ్ దెన్ అదర్ థింగ్ ఇంకోటి అంటే తను ఏదో అమెరికాలో అంటే బోధ మంది ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి అప్పుడు తను ఏదో చెప్పాడు అమెరికా ఎందుకు వెళ్తున్నారని నేను అమెరికాలో ఉంటాను గత పాతి సంవత్సరాల నుంచి అమెరికాలో ఉంటున్నాను సో ఐ నో అమెరికాలో ఎవరు ఉంటారు ఏం చేస్తారు ఎలాంటి వాళ్ళు వస్తారు ఎలాంటి వాళ్ళు రారు ప్రతి కంట్రీలోనూ ఇండియా నుంచి వచ్చే క్రాప్ బోధ మంది ఉంటారు ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు హ్యాపీగా రిలేషన్ చేసుకుంటారు చేసుకుంటూ అది చేసుకుని అంతేగాని అమెరికాకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ తెలివైన వాళ్ళు అనేది ఎక్కడ లేదు ఐ కెన్ బోర్ తను వస్తే దాన్ని చెప్దాం అనుకున్నాను బట్ ఐ థింక్ పర్ హ్యాప్స్ ఈస్ నాట్ ఆన్లైన్ టుడే రాలేదండి రాలేదు కంపల్సరీ ఇస్ నాట్ ఆన్లైన్ యా దిస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు పాయింట్ మనోహర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ మనోహర్ థాంక్స్ ఇట్లానే 9000 కి దగ్గర పడుతుంది 9000 10000 కి దగ్గర పడుతుంది యా ఇన్ ద మందిని కట్టు కొడు అంటే హోల్డింగ్ ఆల్ దిస్ పీపుల్ టుగెదర్ ఫర్ ఎవరీ వీక్ ఫర్ సో మెనీ అవర్స్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఈజీ టాస్క్ ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఐ మీన్ అంటే చాలా అంత మీ చలవనండి మీ చలవ మీరు చాలా మీరు చాలా తప్పించుకుంటారు గానీ జనాలు తెలియని ఏంటంటే ప్రజలారా వినండి సూపర్ రావు అనే ఎస్ జి రావు అనే ఆయన చెప్తేనే ఈ ఛానల్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి లైవ్ స్ట్రీమ్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓన్లీ బికాస్ అదే కాదు కానీ బేసికల్ ఏంటంటే you had uh, the skill of holding people to your videos and at the same time uh, i mean live show aithe and taking callers ad oka that something different a level in i just suggest chesam ga but you did all the ground work ante stream your license so everything i mean let me also say that uh, i offered uh, him to pay for the license uh, but uh, he, he refused my offer for the effort to time money everything tande ఐ హ్ నథింగ్ ఏదో ఊరికైనా అంటే నువ్వు ఎలా చేయి ఇలా చేయి బాగుంటుంది అన్న టైప్ లో చెప్పుంటాను మన మన బ్రహ్మానందానికి చరంజీత ఆత్మ అభ్యా అని చెప్పే టైప్ లో చెప్పుంటాను బట్ అక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది ఇక్కడ వర్కౌట్ అయింది బట్ యా మనోహర్ అనే సీరియస్లీ సీరియస్ నాట్ యు హ్యావ్ బికమ్ ఏ సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వెరీ పీపుల్ క్యాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్ and particularly in the month in influence you don't want to talk you had that skill and so as i said you know your research is and uh, i can always if i want something if i and manohar konja research chesi cheptava ante i can always believe uh, in your research and i can trust it amma the whatever work that you do and can cheppe and uh, 